Televisão São Tomense, Jornal das Sextas. Boa noite. O Presidente da República desejou ao seu amalgo angolano sucessos e realizações neste novo mandato de cinco anos. Carlos Villanova, que esteve em Luanda na investidura de João Lourenço, já se encontra na capital de São Tomense. Através do avião presidencial angolano, o Presidente da República, Carlos Vila Nova, regressou na noite desta quinta-feira ao país, depois de ter participado na tomada de posse do reeleito chefe de Estado, João Lourenço. A cerimónia de investidura que teve lugar em Luanda, com a participação de vários chefes de Estado e do Governo, Sama Bruce fez questão de estar presente a mais alto nível, tratando-se de um país amigo e com grandes relações fraternais. Foi uma cerimónia, além da beleza, viu-se que estava organizada a dimensão da Angola, ao nível da história da Angola e com bastante participação de delegações estrangeiras. Tinha mais de 50 delegações, muitas delas ao nível de chefes de Estado, chefes de governo e a nível de ministros. Portanto, Uh, tudo isso permitiu também que aproveitássemos a ocasião para fazer novas amizades, novos encontros e rever alguns uh, amigos uh, já conhecidos. Portanto, o conto geral foi uma boa participação. Durante a sessão de cumprimentos, o Presidente da República desejou ao seu modo angolano sucessos e grandes realizações para o povo angolano neste novo mandato de cinco anos. Nessas ocasiões, porque depois houve uma sessão rápida de cumprimentos a sós com o Presidente, onde aproveitei para lhe desejar as, melhores, as maiores felicidades no exercício deste novo mandato, para ele, para a sua família e, sobretudo, para o povo angolano, que seja um mandato de muitos sucessos e de grandes realizações. Portanto, isto foram os votos que nós, em meu nome e em nome do povo de Santo Meio Príncipe, transmiti ao recém empossado Presidente João Lourenço. Presidente da República regressa ao país depois de representar São Mãe Príncipe a mais alto nível na cerimônia de investidura do chefe de Estado angolano. O Movimento Basta esteve esta sexta-feira na cidade de Santana. O momento serviu para apresentar a cabeça de lista do partido para a presidência da Câmara Distrital de Cantagalo. Reboque de Santana foi onde o Movimento Basta concentrou esta sexta-feira para apresentar o seu projeto ao eleitorado de Santana e Arredores. O movimento que diz, preparado para pôr um Basta num conjunto de questões que imperam o desenvolvimento do país, aproveitou para apresentar a cabeça de lista do movimento para a presidência da Câmara Distrital de Cantagalo. Nós achamos que é o momento de dizer sim à mudança, de dizer sim a um rosto que realmente pode trazer a galvanização, pode proporcionar a mudança e pode proporcionar melhoria para o distrito de Cantagal. Basta decidiu apostar num jovem do distrito para concorrer à presidência da Câmara de Cantagalo, Mauro Silva, como conhecedor dos problemas do distrito, apelou o voto da população e alistou as suas prioridades. A aceitação tem sido muito boa, tem sido muito boa, por ser um jovem que nasceu, cresceu, saiu para estudar e regressou, está a fazer, tem os seus empreendimentos aqui no distrito, tem empregados no distrito. Por isso que eles veem em mim uma figura que pode sim conduzir esse distrito para frente, trazendo real valores acrescentados para Cantagal. Nós temos muitas lacunas no distrito, mas principalmente reforçar o nível de capacidade dos jovens, procurar dar mais oportunidades e também valorizar alguns recursos que nós temos naturais. Estou a falar das nossas praias. O movimento basta vir as suas baterias para a cidade de Santana esta sexta-feira e apresenta aos santanenses a sua figura para dirigir a idilidade de Cantagal. No Príncipe, o Movimento Verde para o Desenvolvimento da Ilha está otimista em relação aos resultados eleitorais. 
Na campanha para eleições regionais, que esta sexta-feira cumpre o seu sétimo dia, MVDP, Movimento Concorrente sobre Liderança de Nestor Umbelina, só realizou apenas uma passeata de caça ao voto e restante outras de porta em porta. Ainda assim, pela receptividade, os verdes consideram de positivo os trabalhos em curso. Nesse sétimo dia de campanha, nós só saímos uma vez em passeata, por causa da questão do combustível. Mas em termos de receptividade da população, é muito positiva. Nós estamos confiantes que no dia, que no dia 25 a população votará na mudança. Face ao condicionamento combustível, segundo o Nestor... Nós vamos continuar o nosso trabalho, nem que seja a pé, nem que seja a correr, porque a mudança terá que acontecer no dia 25. Governar diferente e melhor, sobretudo na vertente econômica, é a principal bandeira do Movimento Verde para o Desenvolvimento do Príncipe, caso venha a merecer confiança dos eleitores no dia 25 de setembro. O nosso programa de governação foca muito na vertente econômica, porque nós entendemos que, muito embora a educação seja importante, a saúde seja importante, a infraestruturação seja importante, a ilha precisa começar a gerar, a criar riqueza. Regionais de 2022 é a segunda tentativa do MVDP, que este ano conta com o apoio do partido MLSTP, que aguarda para a próxima semana na Ilha do Príncipe, presença do seu líder, Jorge Bom Jesus. É um grande reforço, nós já agradecemos a MLSTP eh, esse gesto, eh, dessa vez a mudança está toda compacta, e, e vamos assim juntos, o reforço do, do primeiro-ministro vai ser bom, com certeza. Nestor Umbelina, número 1 um do Movimento Verde para Desenvolvimento do Príncipe, concorrente às regionais de 2022, a considerar de positivo esta sexta-feira os trabalhos de sete dias de campanha. Na liderança do governo regional há 16 anos, Está a União para a Mudança e Progresso do Príncipe, mas quem pretende travar a marcha da UMPP é o Movimento Verde para o Desenvolvimento do Príncipe, MVDP. Em direto neste Jornal das Sextas, a partir da Ilha dos Papagaios, para falar da possível estratégia que poderá provocar esta mudança pretendida pelo MVDP, está o presidente do movimento, Nestor Umbelina. Nestor, boa noite. Boa noite, Zé Bolsas. Boa noite a todos os telespectadores da TVS. Boa noite, Santo Meio Príncipe. Nestor, qual é o trunfo que está a usar no terreno para tentar travar a marcha da UMPP? Bom, eu penso que o trunfo é mesmo os 16 anos. Uh, sabe uh, na altura da mudança o povo gritou para o, o nosso ex-presidente da república o doutor Manuel Pinto da Costa 15 anos já chegou uh, na altura também para a região autônoma do príncipe nós gritamos para o MLSTP que 13 anos também já chegaram Uh, e agora nós estamos a dizer que 16 anos também chega é muito tempo uh, nota-se o desgaste em todos os níveis uh, que era o nível econômico o nível social o nível uh, da, própria, da própria governação uh, e quem está a sofrer com tudo isto é a população, portanto o, o nosso grande trunfo mesmo é, são os 16 anos e o desgaste que esses 16 anos provocou Uh, na, na situação da vida das pessoas. Noutras palavras, doutor, o que é que de melhor o MVDP pode trazer à Ilha do Príncipe caso venha a ser poder? Bom, uh, primeiro porque nós, nós preparamos essa governação já há oito anos. Né? Em 2018 não, não, não conseguimos convencer a população mas agora nós, perante a situação que a ilha está a atravessar, a ilha está a picar cada dia que passa para o fundo, e, e os problemas, as dificuldades amontoam. E, a população está a viver num nível de pobreza muito grande, extremo, está muito endividada, e, o príncipe já não, 
não produz nada, uh, todos os sectores estão, estão no nível vermelho, uh, e então nós aparecemos já com solução, principalmente para as questões urgentes. Né? E quais são essas soluções Mas... que têm estado a apresentar à população da Ilha do Príncipe? A primeira da, 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 o primeiro dos grandes problemas que nós enfrentamos e que não tem havido solução nem diálogo nem qualquer tipo de informação tem a ver com a questão do combustível né? não é aceitável que com combustível em Santo Tomé o príncipe fique constantemente e durante e isto, isto piorou com a entrada do novo presidente do governo, com essa transição de governação piorou e nós hoje ficamos um mês, um mês e tal, dois meses sem combustível. Inicialmente começou com a situação de gasolina, mas agora já generalizou para os três tipos de combustível. É inaceitável, a população não merece isso e nós votamos para o um governo regional para resolver problemas. E nós, MVDP, temos a solução para isto. Uh, não sei se teria tempo suficiente para falar isso. O primeiro Mas quais são as propostas para... concretas? As propostas concretas para se ultrapassar os inúmeros problemas com que a ilha se confronta. O seu movimento, o senhor, tem essas propostas em carteiras que podem alterar este estado de coisas? Com certeza. A proposta é muito simples. Para o caso de combustível, hã? Nós temos que aumentar a quantidade de combustível que vem para o príncipe. No passado, havia uma associação de pescadores que vendia combustível, havia mais de 12 ou 3 fornecedores que vendiam combustível. Neste momento, é só uma bomba que vende combustível. Por quê? Não se entende. O nosso governo vai apoiar financeiramente a associação dos pescadores e os outros empresários para que possam importar o combustível do Santo Mé. É está a falar, está a falar, é está a falar, está a referir, está a falar uh, do, 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 da quebra do monopólio em relação aos combustíveis na Ilha do Príncipe. Quais são outras saídas para se ultrapassar os gritantes problemas com que a Ilha se confronta, Nestor? Bom, no caso do combustível já dei ali o, a nossa a nossa proposta, né? Mas temos a questão de da construção civil, da falta de inerte há mais de seis anos. Ok, é pacífico a proteção das praias, né? não se pode retirar a areia das praias, mas temos que dar à população uma alternativa. E até este momento, seis anos depois, o governo da UMPP não deu à população alternativa. Nós temos uma alternativa. A Draga em Santo Mé. Então, por que a Draga não vem cá e faz o mesmo serviço que está a fazer eh, em Santo Mé? a estocagem, para que possamos fornecer uh, uma alternativa para a construção. Neste momento, há seis anos, que o príncipe debate-se com o problema de uh, falta de areia ou de uma alternativa, que seria pó de pedra, mas temos uma pedreira também que não funciona. Então, o governo não diz nada. Para nós, assim que nós ganharmos, é outro dos problemas que nós vamos resolver. Isto é uma garantia. Nós vamos trazer a, a draga, quer do Cardoso, que é da costa africana, para fornecer eh, inerte, areia, para a construção civil. Sabe, eh, a construção civil é o principal criador de emprego em qualquer tipo de sociedade. E no príncipe, além do governo regional não lançar obras públicas, tu tens os privados que até têm a vontade, mas não têm como fazer nada. Não há, não há areia, nem uma alternativa que poderia ser pó de pera, que também não funciona, e nós estamos há seis anos assim, eh, o que faz com que há um índice elevado de desemprego na ilha do Príncipe. Rapidamente, outras propostas de solução para alavancar a economia do Príncipe, Nestor Umbelina. Este, este é o, o, o nosso forte. Portanto, eh, eh, nós temos urgentemente que criar emprego. E criar emprego não é criar emprego na função pública. A função pública do príncipe está saturada. Portanto, só para ter uma ideia, nós somos, a função, o Estado, o Governo Regional, é o maior empregador da Ilha do Príncipe. A nossa meta, aos quatro anos, é tentar inverter isso. Fazer com que sejam os privados os maiores empregadores. Daí as consequências econômicas que 
uh, vão acontecer normalmente, porque nós já, já sabemos que o Estado não produz, uh, então vamos fazer uma injeção financeira uh, no setor privado para inverter essa tendência de que toda a gente tem que trabalhar para o Estado. Nestor, a ausência do MVDP na Assembleia Legislativa Regional durante quatro anos, não é? Terá prejudicado essa vossa pretensão agora de ser governo, uma vez que poderiam ter aproveitado da melhor, da melhor forma o palco eh, para uma oposição construtiva eh, na Ilha do Príncipe? É, respondendo diretamente, não. Não prejudica. Pelo contrário, eu dou-lhe um exemplo muito simples. Repara que na anterior legislatura, quem tinha os dois deputados era o MLCP. E em 2018, não elegeu nenhum deles. Então, por aí, vê-se claramente que eh, não nos prejudica. Pelo contrário, eh, é uma questão que alguma, alguns militantes ainda têm dúvida e nós explicamos o porquê. E o porquê? Porque aquela Assembleia é uma Assembleia antidemocrática, não tem espaço para, o no, para os deputados da oposição. Porque se, se nós queremos fazer o nosso trabalho, que é de fiscalização é, do governo, nós temos que ter acesso à informação, temos que ter participação em comissões e não podemos ir só para a plenária. Nós temos, nós temos que participar na vida ativa da Assembleia. E na Assembleia Regional do Príncipe, curiosamente, a oposição não tem este direito. Mas direito a vossa ausência, plenária. porque estavam ausentes, não podiam ter acesso a essas informações. Não acha que isso prejudica a, a, a oposição que deviam ter feito como alternância ao próprio poder? Não, não, não. Nós mesmo, mesmo estando lá, e foi isso que aconteceu com, com os deputados do MSB na anterior legislatura, mesmo estando lá, não teríamos acesso porque uh, fizeram um regimento que veda-nos qualquer tipo de acesso uh, ou direitos a, a participar na gestão da Assembleia. E eu não acho, nós não achamos isso correto e democrático. Por isso não participamos uh, e não podemos ser hoje acusados que também contribuímos para uh, o estado atual da ilha. Mas o, os vossos representantes foram eleitos pela população do Príncipe. E neste caso concreto, como é que faziam a oposição ao governo regional? De que forma? Uh, nós estávamos atentos, né? mas com muito pouca informação. Mas repara que esse governo regional é muito pouco transparente. Uh, e e tem-se notado agora com o, o surgimento de vários escândalos, quer ao nível nacional, quer ao nível empresarial aqui, né? É, é, esse governo nunca é culpado de nada é sempre os outros é que é culpado portanto, é, ao nível de informação nós nunca íamos ter informação o que ia nos penalizar Por quê? porque a população ia pensar que nós também estamos dentro do sistema e que estamos a contribuir é, na gestão danosa é, que eles andam a fazer por isso foi uma decisão muito, muito bem tomada nós recorremos aos tribunais para que, que pudesse intervir e mudar a organização da Assembleia, mas os tribunais não colaboraram e nós preferimos não ir para não, não aparecer hoje com, com mais problemas. Caso, o seu, movimento, caso o seu movimento seja eleito, o que é que de diferente fará em relação ao atual poder na ilha? Em que nível? O nosso grande lema é governar melhor e governar diferente. Por isso vamos fazer quase tudo diferente deste governo. Não é? Este governo é um governo preguiçoso, que não trabalha e que anda a delapidar muito o património do Estado. Portanto, nós já temos dificuldades econômicas e financeiras, então vamos precisar de um governo que faça contenção e que invista um pouco de recurso é, no setor econômico, na saúde, nós estamos muito mal na saúde e se eu falo da saúde, mas também a educação está na mesma portanto, a grande diferença da nossa governação vai que nós vamos evitar comprar caros vamos evitar gastar dinheiro onde não é preciso ou não é urgente, não é necessário e investir esse dinheiro onde é preciso ser investido para modificar e para melhorar a vida das pessoas do príncipe que merecem uma vida melhor do que esta atual.
no relançamento do príncipe rumo ao desenvolvimento, qual será o primeiro passo caso o seu partido venha a ser poder na ilha? Uh, José, eu já disse aqui que a primeira coisa que nós garantimos que vamos fazer é resolver aqueles problemas que eu disse inicialmente. A ilha não pode continuar com, uh, sem combustível. Ovo, uh, tu sabes que uh, está a vender uh, um litro de gasolina a 100 dobras. E mesmo assim, mesmo assim, com muita procura. Portanto, a primeira, a primeira atitude que o meu governo vai fazer é resolver esses problemas. Que eu já enunciei aqui. Gasolina, areia, uh, a questão do início do ano letivo. É? As duas principais escolas, quer a primária, quer a secundária, estão inoperantes desde o ano passado. Ok. O governo apresenta várias desculpas, que o financiador, não sei, o governo central não deu dinheiro. Portanto, nós não. O governo central existe, não para fazer as obras no Príncipe, existe para colaborar com o governo regional. É isto que diz a autonomia. Nós vamos executar e nós temos ali uma tarefa difícil, porque o ano letivo devia iniciar agora, vai iniciar em outubro, e as escolas não estão em condições. Como é que vamos fazer isso? É? é uma dor de cabeça ao meu governo, mas nós estamos... Para terminar uh, rapidamente, despedido. Nestor, como é que está a sentir o pulsar da população regional em relação à mensagem que tem passado no terreno? Uh, tem 30 muito segundos. Positivo. Muito positiva. A população uh, está receptiva à mudança. Eu penso que a população percebeu que cometeu o erro em 2018 e pensa corrigir dessa vez, porque sabe que o Nestor está na ilha, que o Nestor perdeu, mas ficou na ilha, e que o Nestor está comprometido com os problemas eh, que o príncipe atravessa, e então vai fazer de Nestor, tudo Nestor, muito para... obrigado, o nosso tempo obrigado, já obrigado, se obrigado. esgotou. Uh, Nestor Umbelina, presidente do Movimento uh, Verde para... Uh, de, desenvolvimento da Ilha do Príncipe, MVDP, aqui com as propostas para uh, a governação da ilha nestas campanhas, as eleições de 25 de setembro. A coligação do Movimento dos Cidadãos Independentes e do Partido de Unidade Nacional virou as suas baterias hoje ao distrito de Mesocha. Aposta na educação e saúde são as mensagens deixadas aos, ao eleitorado durante a passeata em Santa Margarida e Monte Café. Depois de percorrer o distrito de Caué, a coligação MCI-PSP deslocou-se esta sexta-feira ao distrito de Mesoche. A primeira paragem foi em Santa Margarida. Temos sempre boa expectativa porque em todas as localidades onde nós vamos, nós somos sempre bem recebidos. Nós estamos virando para filhos de roça, porque devem saber que em Santo Maio Príncipe, filhos de roça não têm oportunidade, tanto filhos de roça como filhos de praia. Essa é a razão que nós estamos mais focados virados para roças. António Monteiro diz que a educação, a igualdade e a saúde são prioridades do seu governo, caso vença as eleições. A educação é uma das estratégias que nós mais estamos a debater, porque os filhos de roça são mais lesados a nível da educação. Já na ex-empresa Monte Café, o partido foi recebido com euforia. Melhorar a situação das pessoas de roça e as infraestruturas de roça, que cada vez mais estão a desaparecer. Em todas as localidades onde nós vamos, nós somos bem recebidos e nós não trouxemos pessoas da cidade. Nós falamos com as pessoas da localidade, simplesmente. No sétimo dia da campanha eleitoral, a coligação mci ps realiza passeata e passa a sua mensagem aos seus eleitores do distrito de Mesoche. O ADI acredita que a sua mensagem está a ser bem passada no terreno. Nestes últimos dias, o partido tem optado por campanha porta a porta. O Partido da Ação Democrática Independente tem, nos últimos dias desta primeira semana de caça aos votos, optado por passar a mensagem porta a porta. Mensagem que, segundo o secretário-geral do ADI, tem sido bem acolhida. 
nós temos uma moldura humana considerável, temos gente disponível para ouvir as nossas mensagens e não há questionamento. Queremos fazer comparação àquilo de 2014 a 2018, o que é que o ADI fez, como é que era a governação do ADI, que reformas o ADI fez, e 2018 e 2022, que a nova maioria governou. Como é que está o país, né? como é que degradou a situação econômica e social da população, como é que a população está sofrendo, como é que a população tem dificuldade de viver, comer o dia a dia, né? comprar o básico para sobreviver com a sua família. Por isso, o ADI acredita que é a solução para o país. Vai fazer reformas, vai organizar, vai fazer com a, com a, para que as coisas sejam acessíveis à população. O ADI é um partido que governa para o povo, não para os seus interesses. Não em vão que em 2000, 2000, finais de 2017, 2018, o país, o país 16, desde 16, o país foi, foi, portanto, foi considerado o país que podia fazer um upgrade para o país de rendimento médio, graças aos indicadores que foram melhorando. Hoje esses indicadores degradaram e voltaram a... A, 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 a níveis iniciais. E não é por causa da pandemia, é porque houve uma governação desastrosa nesses últimos quatro, quatro anos. A DEI enaltece a forma ordeira como a população tem se comportado. A população é pacífica, a população acolhe as pessoas, ouve as palavras e eu acho que a população santomense é uma população tem um sentimento democrático. É isso que nós estamos a sentir. O ADI tem feito o seu papel, nós temos uma Estamos a fazer uma campanha ordeira, organizada, disciplinada, passando a sua mensagem e nós sentimos que a população tem recebido a nossa mensagem. E quer que isso continue, que a população continue dessa forma até o dia de eleição. Exatamente. E ainda com a vida, ainda com a vida do nosso líder, né, no domingo, nós vamos intensificar as nossas ações de passagem de mensagem, do discurso. É o momento para cada um esgrimir os seus argumentos verdadeiros. Ação democrática independente nos preparativos para a intensificação das suas investidas no terreno. Dezesseis anos no poder e a procura de renovar a confiança junto ao eleitorado do príncipe está a União para Mudança e Progresso do Príncipe, a UMPP. À frente da União e na liderança do governo há dois anos está o jovem jurista. Felipe Nascimento, que está em direto no Jornal das Sextas, a partir da região. Felipe, boa noite e obrigado por esta oportunidade. Boa noite, José. Boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham nesta entrevista. Boa noite, particularmente, à população da Ilha do Príncipe. Que grau de responsabilidade pesa sobre si liderar pela primeira vez a UMPP numa disputa eleitoral deste nível? Há, naturalmente, uma responsabilidade que vem na senda do que tem sido, depois deste período de governação, num período marcado fortemente pelos choques externos que a nossa economia, a vida da população, enfrentou, e que soubemos lidar com muita luta e responsabilidade, praticamente sozinhos, e claro, com alguns parceiros que sempre estiveram ao nosso lado, enfrentámos a pandemia da Covid-19, os efeitos da guerra, chuvas e cheias, e, e ainda a enfrentar, portanto, os impactos na economia do acidente do navio anfitrito, que, claro, trouxe um conjunto de eh, consequências para a nossa economia local. Encarar estas eleições é com o espírito que, depois da sobrevivência a este período tão difícil, de uma ilha num contexto duplamente insular, claro que agora estamos com um espírito renovado, uma energia extra para, com o mandato pela frente e passado esses períodos difíceis, concretizar, portanto, os projetos estruturantes que entendemos necessários para esta nova fase do processo de desenvolvimento da Ilha do Príncipe, que os eleitores portanto, tem acompanhado através do nosso manifesto eleitoral e que, claro, primeiramente ganhar as eleições, mas o grande objetivo é concretizar esses projetos estruturantes para desenvolvermos o príncipe de forma contínua depois do que o EVP fez até este momento. E jovem como é, sente-se confortável neste desafio pela primeira vez? Naturalmente que sim. Repara que o facto de ser jovem é um indicador que para muita gente, 
tanto para a nossa juventude como para pessoas idóneas da nossa sociedade, vem nisso também um ato de patriotismo, um ato de coragem de querer dar um contributo e repara, eu assumi as funções há dois anos em que a Ilha do Príncipe praticamente estava sem barco, sem avião, sem, sem combustível, com dificuldades na energia na região, os hotéis e pensões e restaurantes todos fechados, quase todas as pessoas é desempregadas, mas foi com muita responsabilidade que eu encarei este desafio junto de uma equipa e soubemos debelar todas as dificuldades que encontramos pela frente para hoje termos aqui uma uh, normalidade relativa e agora preparar, portanto, para avançar o príncipe pós estas crises. Por isso, o fator juventude, uh, para muitos, tem, tem visto como o ato de quem abandonou a sua zona de conforto para vir ao príncipe, devolver aquilo que o príncipe me deu, eu saí daqui no, já atingir a maioridade e desde Desculpa sempre insistir nesta meu... tecla, de onde vem essa tanta confiança, Felipe? Jovem como é? A, confi... a confiança vem do fato de eu, depois de concluir os meus estudos cá na Ilha do Príncipe, e desde ainda em 1999, 2000, fui representar o príncipe no Parlamento Infantil, portanto, num momento em que já comecei a encarar que estar, estar na sociedade não é só esperar que os outros façam por nós, é querer fazer para com os outros. Eu saí para fora do nosso país, mantive sempre essa ligação, de onde eu estive fui dando contributo, regressei e da experiência acumulada, sobretudo em Portugal, cheguei, muita gente dizia, ah, esse não vai aguentar, vai abandonar isto em um mês, porque a ilha estava completamente parada. Não, não abandonei nada, encarei dia após dia com muita determinação, com aquilo que é aquilo que o pai me ensinou, é a vida tem que ser encarada com coragem e é isso que sempre me marcou e com uma equipa que sempre fomos gerindo com muito poucos recursos, demos de volta a uma situação muito difícil e hoje essa confiança é redobrada porque no momento em que eu assumi as funções tínhamos tudo para dar mal. Há quem dizia este barco vai virar uh, a, a meio do caminho, mas não enfrentamos e superamos todas as dificuldades. Hoje a população do Príncipe vê e diz, se aguentou esses dois anos e mesmo com dificuldades de todas as ordens, levamos águas a várias comunidades, levamos energia a comunidades, estamos a levar as estradas, demos várias bolsas, conseguimos renovar as camas de, de, do nosso hospital, estamos a levar água ao nosso hospital, estamos a fazer um conjunto de intervenções também em projetos da preservação da Ilha do Príncipe, estamos a fazer coisas que a população vê e diz, continue que tens o nosso apoio, porque de facto, como diz, essa confiança, essa energia é aquilo que eu tenho e sempre com muita responsabilidade há de, há de reparar, respeito para com todos, uh, no relacionamento, seja institucional, seja pessoal e, claro, acreditar que enquanto jovem tem um dever para com a minha terra, um dever para com as minhas gentes, é por isso que eu estou aqui com muita confiança e, claro, com muitas, uh, portanto, muitos parceiros e muitas parcerias a caminho para o príncipe, que eu entendo que isto tudo dá um conforto extra para continuar com essa confiança e é assim que eu vou continuar. A dar e dois anos depois, ideia, nossa... dois anos depois, Filipe, o que é que de novo promete ao eleitorado do príncipe para que possam renovar a confiança em si? A população do Príncipe, nós temos uh, disponibilizado já o um nosso manifesto eleitoral e, repara, um manifesto feito de forma mais realista possível. Essa experiência permitiu olhar para cada um dos setores e trazer medidas concretas. Como? Primeira medida, ou melhor, o primeiro, portanto, foco para conseguirmos uh, dar aqui uma das grandes prioridades para esse novo mandato passa pela diminuição do custo de vida. A Ilha do Príncipe sempre teve um custo de vida superior a São Tomé pela dupla tanto, eh, insularidade e com essas crises todas agravou-se e nós não temos encontrado aquilo que, que eu chamo de um desígnio que todo o Estado insular deve assumir nessa colaboração. Não encontramos, por exemplo, eh, portanto, aquilo que já houve no passado, que é a subvenção para os produtos. O navio anfitrito foi a fundo, prometeu-nos um barco há três anos, até hoje nada, há instantes até ouvíamos portanto, o adversário dizer, eh, para as regionais a dizer que eh, está com, coligado, uma coligação esforçada com a MLSTP e que o problema do preço da combustível é a reia. E eu digo, foi de facto este governo central também que nos prometeu este barco há três anos que não chegou, mas nós convencemos um privado, 
comprou já um barco em, com características similares que virá para, portanto, melhorar a situação da ligação. E esse barco também vai trazer melhor tanto combustível como a reia da, de, de Draga. E Mas, já há uma de previsão quando, da chegada deste, bom, desta embarcação? Portanto, está-se neste momento na fase de legalização e a matrícula para estar em condições de deslocar uh, do país onde se encontra. Portanto, é coisa de um tempo relativamente curto que poderá chegar e ainda não consigo precisar a data, mas tudo está a ser feito para que chegue o mais rapidamente possível. Mas continuando ainda neste setor prioritário de baixar custo de vida, será termos este barco com esta característica para trazer mercadoria de, de médio ou grande porte, Paralelamente, nós temos um projeto de dois armazéns para a zona de Porto Real, que a cooperação japonesa, portanto, está com o projeto já em mãos a analisar como a nossa proposta para, no âmbito do fundo de contrapartida do arroz do Japão, financiar esse projeto social para armazenamento de grande quantidade de produtos alimentares e materiais de construção, bem como... O, o, o processo em torno de combustível, temos em curso, portanto, um processo, um processo para a instalação de um reservatório de combustível na região, já eh, de marchas em curso, e também ter mais bomba de combustível para que a concorrência seja até favorável para o bom funcionamento do mercado, daí que na reta de Porto Real há um privado já, portanto, com perspectivas de arrancar portanto, a sua obra para mais bomba de Felipe, enquanto o presidente, enquanto presidente do governo regional, nesta primeira experiência de dois anos, sentia-se confortável na ilha sem uma verdadeira oposição? Esta é a situação que mais me entristece desde que eu nasci e acompanho a nossa política. Eu tenho um pouco mais de idade. Uma, eu tenho sensivelmente um ano mais do que a nossa democracia. É a primeira vez que eu vi na história e isso entristece-me enquanto um cidadão deste país e há bocado vi uma justificação uh, sem qualquer fundamentação. Repara, quando se fala do regimento, por que, que o regimento que impediu de ir tomar posse em 2018, agora é o mesmo regimento e o mesmo concorrente aparece a pedir à população mais voto? Por que quem fez o estatuto político administrativo, ou melhor, quem fez foram os deputados na altura e quem presidia o Parlamento, que normalmente gaba-se, esteve lá quando se fez o estatuto, é a pessoa que, que rejeitou esses dois mandatos e mandou assinar um documento os outros suplentes, basicamente, aí, que, que praticamente impede de tomar posse, foi ao tribunal por duas vezes, foi, portanto, rejeitado o seu pedido, portanto, recorreu ao Supremo, foi mais uma vez chamada essa pretensão e um estatuto político-administrativo está acima de um regimento. Se ele acha que o regimento é antidemocrático, tem mecanismo para pedir uma fiscalização e para se repor, portanto, o respeito para alguma regra que ele acha que estava a ser violada. Sei que Mas nós teremos, uh, uh, Sr. Presidente, sei que nós teremos tempo depois para um possível debate na Ilha do Príncipe entre os dois principais, uh, as duas principais figuras dos dois movimentos, dois partidos políticos que concorrem às eleições regionais. Vamos, estamos a estudar essa possibilidade de, na próxima semana, realizar este debate entre esses dois dois elementos, mas concretamente, relativamente a essa oposição no Príncipe, sentiu que a sua vida ficou facilitada ou acha que seria melhor ter uma oposição que lhe obrigaria a mais exercícios mentais para encontrar soluções para a ilha? Eu tenho a lamentar porque não encontrei nenhuma oposição que tenha o aspecto de muitas vezes com intervenções, seja como chamamos de crítica ou o que seja, serve sim para pressionar por um lado, mas por outro lado também para trazer ideias, porque a oposição, mesmo com os deputados, representa uma minoria eh, da população que confiou eh, nessa candidatura. Tal é que hoje são vários os deputados que na altura foram impedidos de tomar posse nesse processo, que agora está a apoiar-nos, e declaradamente. Portanto, é algo que eu lamento, porque quem saiu a perder nesse particular foi eh, a democracia, foi eh, de um modo geral a população do príncipe, mas isso eh, não impediu que a UMPP, sob a minha liderança, mantivéssemos com uma governação responsável com foco em salvar vidas e ultrapassar essa fase difícil, começar a recuperação do príncipe para hoje termos essa normalidade relativa e preparar o futuro de próximos quatro anos com medidas concretas, como eu defini aqui, passava por diminuição do custo de vida, e eu estava a explicar os aspectos, as medidas concretas que vamos ter, portanto, e complementar que a subvenção que se deixou de ter 
vamos trabalhar com, seja que o governo que vier, para a retoma da subvenção de produtos da cesta básica. E nesta, nesta base, concretamente, de... nesta base, concretamente, e na lógica da defesa do slogan mais príncipe para melhor São Tomé e Príncipe, não é? Como é que está a projetar o futuro, justamente, da Ilha do Príncipe como forma de ela proporcionar melhor São Tomé e Príncipe? A UMPP orgulha-se de, ao longo destes anos, ter conseguido que a, que a Ilha do Príncipe fosse classificada pela Unesco como Reserva Mundial da Biosfera e atualmente estamos com um processo avançado já para a revalidação, porque são 10, 10 anos. Isto é um dos maiores capitais para a promoção do nosso país ao nível internacional. Por outro lado, nós, a nível do Príncipe, conseguimos atrair um dos maiores investidores do nosso país, HBD, bem como outros que se seguiram. Nesta senda, muitas, eh, portanto, muitas notícias, eh, muitas fontes internacionais noticiosas, portanto, passaram a falar da Ilha do Príncipe e do país São Tomé e Príncipe. Olha, eh, na semana passada esteve eh, na Ilha do Príncipe o um jornalista do jornal, eh, grande jornal francês Le Monde, para fazer um levantamento da ilha, porque vamos ser classificados a ilha vai ser classificada como destino turístico para o ano 2023, em reconhecimento pela nossa, eh, portanto, trajetória de, de um turismo responsável, sustentável, e que isto, repara, tudo que vem ao Príncipe, na maioria dos casos, passa por São Tomé. É um capital. E atenção, tudo de bom que acontece no Príncipe, é de bom para São Tomé, porque o país é um só, o Estado é unitário, como tal, todos os ganhos do Príncipe entram no indicador nacional, e quem está residindo no Príncipe são São Tomenses, e tudo o que fazemos de positivo projeta o nosso país e também contribui para o bem-estar dos santos meses e que estejam a residir na Ilha do Príncipe. Mas Nas não campanhas que têm realizado no terreno, como é que está a sentir o pulsar do eleitorado? De facto, a população, a população tem dito com franqueza até agradecer esta forma um, ordeira, pedagógica, como temos estado a fazer campanha, falar de ideias, propostas concretas e não perder tempo até porque eles dizem que estão a ouvir muitas mentiras na rua, mas até aconselho-lhes para continuarmos neste caminho, focar em medidas concretas que vão em conta da necessidade da população. E a população tem dito que, até dizem, precisamente não precisa fazer campanha, porque quem nos rejeitou há quatro anos, nós também vamos rejeitar nas urnas. O presidente já fez em dois anos muita luta para conseguir que o príncipe saísse dessa fase difícil, o presidente nem precisa fazer campanha mas claro que não, queremos uma grande vitória e vamos continuar a fazer a nossa campanha confiante, com respeito para com a opinião de quem e, portanto não esteja conosco, é normal, é democracia mas tem, tem sido uma campanha muito interessante é uma festa de ideias festa de levantarmos a autoestima da população depois desse período difícil que o príncipe e o país e o mundo têm estado a enfrentar Infelizmente o nosso tempo chegou ao fim Felipe Nascimento, líder do, uh, da UMPP, não é? em direto neste Jornal das Sextas, com as propostas justamente da, da União para as eleições de 25 de setembro próximo. Ou seja, está deste domingo a oito dias. Começam a surgir muitos líderes políticos afónicos nesta altura de campanha. Que cuidados estes dirigentes políticos devem ter com a voz nesta altura que são praticamente empurrados ao terreno todos os dias na caça ao voto? A resposta com o professor da terapia de fala. Luís Filipe, boa noite. Boa noite, caros jornalistas. Boa noite. Preocupante para os familiares também. Uh, mas, do ponto de vista de prevenção, é preciso só fazer alguma atenção. E atenção, é, concretamente? Uh, é preciso uh, usar, uh, deixar o casaco em paz, ausentar-se de grandes aglomerações, sobretudo ambientes frios, o uso do ar, do ar condicionado nesta época, Zero. Grandes vestuários. Mas como zero. desistir das aglomerações se os líderes políticos estão em campanha, estão em terreno e justamente há essa envolvência, essa empatia, essa interação com o grande público? Sobretudo, sobretudo é o ambiente. O ambiente. 
fazer atenção com o ambiente. Aquele ambiente público não é ele que justifica, porque é uma etapa de esforço. O organismo, como este esforço é um esforço pontual, o organismo reage de forma pontual. O que é necessário é estar atento, de fazer um ritmo de vida saudável, que é não ingerir substâncias líquidas nem ácidas é, em proporções é, para além, é, uso constante da água à temperatura do ambiente, evitar sobretudo, evitar sobretudo aquela alimentação que tenha substâncias ácidas como por exemplo é, nós vamos ver nesta fase o uso de muito limão por exemplo não é correto o uso do limão mas não de forma exagerada porque nesta fase é preciso dar conta que é, é, um, é um esforço que tem que ser feito e o organismo reage porque é só nesse momento de oito dias não uhum. se preocupam porque tem que falar mesmo. Mas a única altura, coisa são obrigados praticamente a estarem no terreno, não é? Se Qual estão é no terreno, a medicação. A medicação, a medicação é usar a água e levar o, o, a vida saudável. Depois daquele, depois daquele momento de um certo esforço, procurar ter a menos duas horas até três de uma vida saudável vida saudável que que é fazer isso de vida saudável que dormir é sobretudo dormir procurar dormir para o organismo restabelecer a sua posição inicial porque o sono sabe que nesta etapa justamente há o velho ditado que o camarão que dorme não 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 leva. aqui não é dormir aqui é repousar para o organismo restabelecer a sua posição inicial porque todo o organismo que faz mais esforço precisa de dormir um pouco Precisa de dormir um pouco. Quando nós dormimos, recuperamos toda a energia. Os, or, os órgãos que fizeram um grande esforço aproximam-se ao estado normal e a vida continua. E como é desta fase só, aqui não há um cronismo. Não há aquilo que nós chamamos a, alguma doença que aparece. O que aparece é uma roquidão temporal. Aparece só uma Mas o que, que exatamente provoca isso? É falar muito alto? É falar... é, ou, é... Ou, 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 ou um diálogo muito extensivo que pode provocar? Ou, ou, ou o que é que estará por detrás disso? É tudo isto. É tudo isto. Associado ao ambiente. Nota bem, onde há aglomeração de gente, o ambiente é subejamente poluente naquele, naquele momento. É, poeiras de diversas formas. Desde, desde o indivíduo, cada um com seu suor, desde, desde aquela zona que nós nem preocupamos, tipo de aquele ambiente, se estava sujo, se não estava sujo, se está com muito pó, se não está muito pó, se o carro está a passar, se o carro não está a passar, isso tudo preocupa. E isso tudo vai ao ambiente. E, e naquele momento, não só, ele faz uma, um certo esforço. E é normal que esse esforço. É normal esse esforço. Não sintam, não deixam de falar. O que é necessário é que depois de uma tarefa é preciso repousar. E recompor, meter as energias necessárias. Mas ficam atentos, minha gente. Nesta fase, água gelada, bebida alcoólica, zero mesmo. Água gelada, porque nós temos no interior das cordas vogais, nós temos aquilo que nós chamamos de lume igualzinho os pequenos pelos que nós temos no interior do nosso nariz. E esse lume, quando se faz muito esforço, ele adormece. Quando entra substâncias ácidas também, ele adormece. Quando nós falamos muito alto e o tempo prolongado também, ele também adormece. Ele diz que qualquer coisa está mal, mas quando depois nós recompomos, ele automaticamente reage. Reage de forma suave com o ritmo de vida que nós submetemos a, a ele próprio. Não há esforço, ele restabelece. Igualzinho aquele capinzinho que quando passa uma frescurazinha, recupera. Recupera. Mas também quando faz muito vento, ele adormece. Igualzinho. No, no nosso interior, na, na zona das cordas vocais, nós temos 
pequenos pelinhos que temos que fazer atenção. Uhum. A este conselho aos políticos, uh, e seria bom também, nesta fase, não é? que passássemos também alguns conselhos, sobretudo aqueles que, que têm a voz como o principal instrumento de trabalho, neste caso os professores, eh, cujas aulas começam já no início do próximo mês. E estamos aí, a questão do professorado é uma questão muito séria e tem estado a passar de forma silenciosa, mas muitos professores têm tido pequenas operações e isto não é contabilizado, nem entra na estatística da saúde, como se fosse um problema de saúde pública. Mas, pelas informações tidas, muitas pessoas sofrem, inclusive, pelas informações que eu tenho, foram submetidos aproximadamente 10 a 15 cirurgias de, de forma muito violenta para os professores neste fim do ano letivo. E nós Como não... evitar isso, Luiz Felipe? Como evitar isso? É uma doença profissional. É uma doença profissional. O professor tem que ser acompanhado. O professor tem que ser acompanhado. Tem que haver as estruturas de acompanhamento. Ao Porque, nível sabe, do, do Ministério da Educação? A nível de saúde pública. Porque é uma doença da saúde pública. O professor não pede para estar lá e tem problema de voz. Porque se ele, é instrumento dele. E se ele não fala, a criança não aprende. Porque tal como nós estamos a exigir que o professor fala, e há pessoas que não falam. E que não falam que complementa a aprendizagem. Porque fala é instrumento do professor. E se ele não usa de forma correta, tanto complementa a aprendizagem, tanto complementa a vida dele também. É preciso que haja estruturas de acompanhamento. Porque dar aulas não significa jogar o quadro para lá e não acompanhar. E porque é um problema da saúde pública. Vê só, ultimamente eu fiquei a saber, desculpa sair dessa para entrar na outra, que não se pesam, não se medem crianças no jardim. É um problema de saúde pública, para saber se a criança está a desenvolver. É uma estrutura onde a criança permanece. Desculpa só sair desta. A saúde pública é uma área muito vasta. Nós sabemos que existem problemas de várias... De, 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 há, 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 há aquilo que nós chamamos de prioridade mas há prioridade das prioridades também porque se o professor não fala de forma correta o tom adequado também a aprendizagem não fala é determinante é determinante Luís Felipe professor de terapia da fala aqui com os conselhos os professores e também os políticos de como cuidar da voz e parafraseando o cantor Álvaro Lima, gata vulgarmente conhecido, eu não quero perder a minha voz. Obrigado, Luís Felipe. Obrigado. As associações dos atores de boa fé e dos jovens escritores assinaram um protocolo de cooperação sobre a promoção da cultura nacional através de atividades. A cerimónia aconteceu na sede da UNIAD. Foi uma cerimónia rápida de caráter cultural. As associações dos atores de boa fé e dos jovens escritores santomenses assinaram um acordo de cooperação em que o eixo central está na promoção cultural através de diferentes atividades. A parceria vem com o objetivo de reforçar uh, a camada juvenil no que concerne a uh, literatura e a escrita uh, e também a cultura de Santo Meio Príncipe, visto que alguns fragilidades está a constatalizar a, a nossa sociedade, alguns valores sociais e culturais está, está a se perder e hoje estamos aqui eh, a celebrar, eh, a unir os esforços para que nós podemos junto eh, tentar minimizar esses eh, constrangimentos que estão ah, a causar o jovem da, da atualidade na nossa so, 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 sociedade. O presidente da Associação dos Jovens Escritores Santomenses, por sua vez, considerou a assinatura deste protocolo uma mais-valia para as duas instituições e para o sector cultural do país. Este protocolo que permitirá reforçar, ah, partilhar ah, os conhecimentos, os valores tradicionais, eh, os, momentos, os momentos históricos da nossa nação. Entretanto, nós também na qualidade dos jovens escritores santomenses, e estamos abertos a todos os jovens 
na qual também se dispõe daquela criatividade, daquela criatividade de poder partilhar conosco e trabalhar conosco para a realização da nossa atividade. Então nós estamos abertos e nós recebemos eh, este convite. Então nós eh, analisamos e decidimos trabalhar em parceria através deste protocolo com a Torre de Boa Fé para desenvolvimento eh, de ambas as sessões. Esta cerimônia pequena, mas carregada de significado, aconteceu na sede da UNIAS com a declinação de poemas de Alda Espírito Santo. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia continua a produzir consequências gravosas para o mundo. Uma delas na subida cada vez maior de bens essenciais, com reflectos, como não podia deixar de ser também para São Tomé e Príncipe, país que grandemente depende da de importação. Senhor Secretário de Estado do Comércio, Eugênio Graça, boa noite e bem-vindo ao Jornal okay. da Sexta. Muito obrigado, caro Zé Bolsa, jornalista da televisão. Santo Mense, cá estou para tentar é, falar um pouco daquilo que é... As consequências desta coisas... guerra, sobretudo com a subida dos bens essenciais que não deixa de fora São Tomé e Príncipe. E os gritos vêm de todo lado. Com certeza, os gritos vêm de todo lado, não é só São Tomé e Príncipe, mas sim o mundo inteiro. E nós, em São Tomé e Príncipe, o governo, este governo, tem vindo a lidar com a situação, mitigando gradualmente este processo que é a subida galopante dos produtos da primeira necessidade, ou seja, ou seja a cesta básica. Uhum. E, e nesta altura, qual é a atual situação? Qual é o ponto de situação relativamente uh, aos custos, sobretudo, sobretudo, de bens essenciais, fruto deste conflito, uh, dessa conjuntura internacional? Uh, nesse ponto em particular, gostava de clarificar os aspectos que tocam precisamente daquilo que é as consequências da pandemia e também da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. É, a título de exemplo, o que se comprava antes da pandemia e a guerra, caso em concreto o arroz, um contentor de 20 pés e custavam qualquer coisa de 14 mil, 110 mil euros. E neste momento, um contentor também de 20 pés do arroz está por volta de 17.500 euros, mil euros, numa diferença de 3.350 euros. Se vamos baixar um pouco para a questão do óleo, temos o um contorno do óleo, na altura, antes da pandemia e a guerra, estava qualquer coisa de 16.500, 17.000 mil euros, um contentor. Agora é o dobro, ou seja, 35.653 eh, mil euros, Uh, num diferencial de 19 mil euros. A título de exemplo, se a conjuntura é esta, o que fazer perante a situação? Claro que os comerciantes, os importadores, vão comprar a este preço. Tem que aplicar margem de lucro. Há a questão de frete dos navios, que outrora custava qualquer coisa, 1950 euros o frete por navio em cada contentor. Agora estamos qualquer coisa, 3 mil a 4 mil euros o contentor, associando todo este processo, logo que o produto não ficará como outrora. Tem que haver um crescimo, mas o governo vai acompanhando, vai buscando medida de mitigação gradualmente. E que medidas justamente de mitigação estão a ser tomadas, estão a ser, estão a ser levadas a cabo no sentido da ligeira? Assim Bom, assim. desde logo, nós fizemos tudo com os operadores econômicos e a Câmara do Comércio, em particular, e ver onde que nós podíamos tocar em termos de taxas alfandegárias ou, ou direitos aduaneiros. Mas, desde logo, direitos aduaneiros implica a revisão, levar o diploma para a Assembleia, para a sua, a, sua, a sua alteração, o que seria difícil. As taxas, o governo podia pegar em mão, mas, fazendo as contas, o que vamos tirar é uma coisa muito irrisória e o produto continuará a ser o mesmo preço. O que fazer? Se mexermos também nas alfândegas e fonte das receitas de Santo Meio Príncipe para o povo de Santo Meio Príncipe, em particular para despesas correntes com os doentes nos hospitais, com as crianças nas escolas, 
com os militares, um conjunto de fatores depende em grande parte das receitas provenientes das alfândegas. Aí temos que acautelar. O que fizemos? Fomos precisamente aumentar o salário, que era de 1.100 dobras, e passamos para dobro de 2.500 dobras. O e salário igual, mínimo. O salário mínimo. De igual forma, fomos ver para, também para os pensionistas, que eram de 600 dobras, passamos para 800 dobras, para mitigar a situação, para não criar um descalabro uh, a nível nacional. Uhum. E há uma aposta, sobretudo, na produção interna, uh, como tentativa também para aligerar um pouco, quebrar um pouco este consumo, sobretudo de, 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 dos produtos que vêm do exterior. O que é que existe neste momento de concreto? Que investimentos uh, está, estão a ser feitos para que houvesse essa produção, esse estímulo à produção uh, nacional? Com certeza. O governo, através do Ministério da Agricultura, tem vindo a dar incentivo aos pequenos agricultores, criadores de animais, de forma que eles pudessem produzir em grande escala. Isso está a acontecer gradualmente. O fruto é excedente, por vezes, de produção em termos de banana e outros produtos que vêm da agricultura e é nessa vertente que vamos trabalhar. E outra questão mais importante, questão de ovos. Agora, a produção de ovos é internamente, através das galinhas poideiras, que o governo pôs à disposição dos pequenos criadores, de forma que possamos comprar a preço mais acessível no nosso mercado interno. É isso que estamos a trabalhar e apelamos para que toda a gente possa trabalhar nessa vertente de aumentar a produção interna. Quando se fala da cesta básica, vem logo o arroz, o produto mais consumido no país. E por falar de arroz, Sr. Secretário de Estado, para quando o próximo carregamento do donativo o japonês, uma vez que o protocolo que renova este acordo foi rubricado recentemente, o que poderá facilitar também a própria vida da população, tendo em conta o próximo, o próprio preço já estipulado deste produto no mercado. Com certeza, caro jornalista, e o governo, em conjunto com o governo japonês, felizmente temos que agradecer mais uma vez o governo japonês, e também o fruto de uma gestão muito criteriosa deste governo, e o governo japonês gradualmente vai pôr à disposição este produto, que é um produto já que está na moda em Santo Meio Príncipe. E assim sendo, nós já temos uma calendarização que nos próximos meses, ou seja, a partir do mês de outubro, já teremos os primeiros carregamentos do arroz, o arroz de 13 dobras que vamos pôr no mercado. Estamos e, a falar de quantas toneladas, senhor Secretário de Estado? Estamos a falar qualquer coisa, 2 mil toneladas de arroz que vamos receber por fases. E por esta razão da boa gestão deste governo, com, eh, com a gestão criteriosa do arroz, nós já recebemos também um documento que autoriza o governo a utilizar o fundo de contrapartida deste mesmo donativo do arroz para a construção dos armazéns, sendo o dos armazéns na nossa região autónoma do Príncipe, para precisamente armazenar os produtos, fazer com que os produtos que chegam à região autônoma do Príncipe cheguem ao preço igual a Santo Tomé e possa ser comercializado ao mesmo preço, por um lado. E pela primeira vez é este processo. Temos também a construção também do outro armazém em Santo Tomé, em Água Grande em particular, de forma que também possamos ter os nossos produtos, nesse caso o arroz, armazenado neste armazém, que outrora só tínhamos armazém da Inapor, que é outra instituição, e tínhamos agora do Pinase que temos. Agora, e o Estado vamos... tinha que pagar a utilização desses armazéns? Não pagávamos, porque pronto, no fundo é mesmo do Estado, e sendo do Estado temos parceria com essas instituições. Mas, de qualquer das formas, pode acontecer que uh, a cantina escolar, a, a educação, tenha o seu produto para colocar e, ao mesmo tempo, está o arroz. E podemos ter problemas e ir tentar ver outro espaço que não seria muito, muito salutar para o governo. Mas fizemos o pedido e o governo japonês prontamente autorizou e temos cá esse documento que ilustra precisamente eh, essa atualização para nós começarmos a breve trecho a construção 
desses dois armazéns. A breve trecho significa exatamente quanto tempo. E em relação à região autónoma de Príncipe, isso é no sentido de aumentar a capacidade de estocagem dos produtos e evitar justamente a ruptura do estoque na região? Com certeza. A breve trecho significa, assim que terminamos as eleições, e o governo é um governo que vai continuar, e nós rapidamente lançaremos concurso público, nesse caso, chamando o governo regional, lançando concurso público para a região autónoma e para Santo Tomé, e o empreiteiro que vier a ganhar a obra, e automaticamente vai executar, porque o dinheiro está disponível. Uhum. E o estoque confirma-se? A estocagem, o reforço da estocagem no Príncipe confirma-se? Confirma-se. É com esse objetivo? É com esse objetivo, precisamente, para nós colocarmos os produtos da cesta básica em quantidade e qualidade suficiente para a região autónoma, porque se houver algum desequilíbrio, então o preço não terá problemas, como tem vindo a acontecer, sobretudo em questões de transporte marítimo. Uhum. E, estrategicamente, o que é que o Executivo andou a pensar uh, durante esse tempo relativamente à uh, forma como uh, debelar esta situação do aumento constante, já dissemos aqui, fruto da conjuntura internacional dos preços dos bens essenciais? Bom, a grosso modo, também temos que fazer o acompanhamento internamente. Nesse caso, com a Polícia Econômica, que tem vindo a fazer o seu trabalho constante no terreno para diminuir a situação, para fazer equilíbrio. Mas há uma questão que temos que ter em conta. Os produtos já vêm com um preço. E eles têm que aplicar a margem de lucro que está na lei. E isso também altera. Então, mas, de qualquer das formas, a Polícia está precisamente para acompanhar de forma que os produtos não chegam à margem estipulada. Voltemos rapidamente, o Sr. Secretário de Estado, à questão do arroz do Japão. Nós sabemos que o custo com o frete dos navios aumentou. Isso não vem alterar, não vai alterar proximamente o preço do arroz no mercado, então, o arroz do Japão. Do Japão. Precisamente o produto, este produto arroz do Japão, por ser um dono nativo, não haverá nenhuma alteração. O governo vai salvaguardar o mesmo preço, porque é um preço que já está é, em voga para as nossas populações. Vamos manter o preço de 13 dobras e vamos controlar quem mantém no mercado 13 dobras. Outro sim é pedir aos nossos operadores econômicos que continuem a abaixar seu mercado, sobretudo com arroz e outros produtos, porque é um produto que chega e tem um, um prazo muito curto, então vende-se rapidamente e o arroz do privado continuará a vender sem grande sobressalto. E vamos trabalhar nesse sentido. Há uma questão que eu gostava também de ressaltar concernente o pão nosso de cada dia, ou seja, o pão. Houve uma diminuição eh, do peso do pão. Por que razão? Porque outrora, antes da pandemia e a guerra, um contentor de farinha de trigo custava 8 mil euros. Agora duplicou, ou seja, 17 mil e 500 e 10 erros, um condutor num diferencial de 9.500 erros. É uma diferença muito grande, sobretudo para a farinha. Por quê? Porque o grande produtor de farinha é a Ucrânia e a Rússia. Então, farinha, nesse caso, cereais. Uh, disparando essa situação e também a pandemia que fez com que os agricultores, os camponeses, não cultivassem no período estipulado, então há essa toda a alteração. Então, vamos acompanhar mas há uma questão que o governo não está, não está parado. O governo está a trabalhar com alguns parceiros. Nós já temos alguns acordos com o governo sérvio. Para nos fornecer também, a Sérvia é um grande parceiro, tem cereais. A sua excelência, o primeiro-ministro, fez a visita recentemente. A abertura, pessoalmente, já encontrei com o setor privado da, da Sérvia. Vamos trabalhar que, através da Sérvia, possamos nos próximos dias, nos próximos meses, ter o produto proveniente da Sérvia, sobretudo cereais, a preço mais acessível. Vamos trabalhar, é um processo que levará o seu tempo, mas o governo não descansará enquanto continuar e que vai continuar a trabalhar para o bem deste país, para o bem deste povo. Eugênio, graças a Secretário de Estado do Comércio, com os fundamentos uh, do elevado custo da cesta básica 
não só em São Tomé, como ao nível internacional, resultante da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, também desde o início, isto também foi motivado desde o início da pandemia da Covid-19, que se alastrou pelo mundo inteiro. Senhor Secretário de Estado, boa noite e obrigado por esta presença em direto no Jornal das Sextas. O Centro de Formação Profissional da Associação Ajolf conta com uma nova sala de informática construída com o apoio da Cooperação Portuguesa. Há muito que os estudantes deste Centro Profissional da Associação Ajolf esperavam por uma sala petrechada para aprenderem com melhor eficácia e eficiência a informática. Que é para agradecer de fundo do coração a cooperação portuguesa que abraçou esse projeto e também agradecer a Ciro Mais Valia, que foi também a mentora desse projeto. Essa sala hoje está composta com todos os equipamentos informáticos, com um total de 12 computadores e dois portáteis, e tudo isso é fruto da cooperação com a Ciro Mais Valia e com a colaboração da cooperação portuguesa. Em nome da Jolf, quero aqui agradecer a cooperação portuguesa, e agradecer também a Ciro Mais Valia, que nos ajudou bastante desde o início desse projeto, porque nós estávamos bastante mesmo a necessitar de uma sala de informática para a aula de TIC, para os alunos do Centro de Formação Profissional a Jovem. Isso vem comatar bastante a nossa dificuldade e vai agradecer também uh, o plano de formação que nós queremos desencadear aqui no Centro de Formação Profissional da Jovem. Foi inaugurada hoje na presença de professores e estudantes do Centro pela assessora da área de cooperação da Embaixada de Portugal. O Fundo de Pequenos Projetos tem por objetivo minimizar necessidades reconhecidas no domínio social, em, Portugal, nos setores, em particular nos setores de educação e da saúde, identificados por atores da sociedade civil pretende apoiar organizações da sociedade civil a promover um desenvolvimento local integrado e sustentável, contribuindo para a redução dos índices da pobreza e exclusão social. Nesta, nesta atual edição do Fundo de Pequenos Projetos, nós recebemos 14 candidaturas um, apresentadas por várias organizações da sociedade civil, tendo sido selecionadas oito. Uh, dentre de estes projetos selecionados, encontrava-se este projeto de dotar um, o Centro de Formação Profissional da JOF com equipamento informático para o ensino das TIC, que tem por objetivo o desenvolvimento de competências e a promoção da literacia digital. Um dos motivos para a seleção deste projeto foi a pertinência das atividades propostas que visam responder às necessidades atuais dos jovens. O Ministério da Educação foi representado e um apelo foi deixado aos utentes. Nós, o Ministério da Educação e Ensino Superior, sempre pautamos pela parceria público-privado. Ah, logo, ah, vamos dar todo o nosso apoio para essa parceria público-privado, entenderão, só o Estado atualmente não será capaz para formar toda a gente. Então, a nossa, nós vamos contar com a vossa colaboração, nós também, do nosso lado, vamos dar toda a nossa colaboração. O que nós apelamos era a conservação, a manutenção desses equipamentos para servir a nós todos, todos os filhos de Santo Meio O centro tem cerca de 13 computadores que serão utilizados para a administração das aulas com internet instalada. Investidura do presidente angolano João Lourenço para o segundo mandato de cinco anos a fechar este Jornal das Sextas. Em nome de toda a equipa, boa noite e bom fim de semana.